ফ্রম ফ্রম রেলটেক মাস্টার আজকে আমি আপনাদের সাথে রিভিউ করতে এসেছি হচ্ছে হলো কিউ এর বাইক সেটা হচ্ছে কিউ এ আর কে এইচ আপনার হচ্ছে হলো হান্ড্রেড যার মডেল হচ্ছে হলো ভার্সন থ্রি এটা আমাদের সাথে আসলে নতুন বাংলাদেশের সেগমেন্টে বলা যায় যে বাইক সেগমেন্টে মোটামুটি অ্যাভেলেবেল একটা মিড রেঞ্জের বাইক আপনার অ্যাফোর্ডেবিলিটির মধ্যে এই বাইকটা পাবেন তো আমি আজকে একটা ডিপ রিভিউ করব এবং আপনাদেরকে টোটাল এ টু জেড বাইকের কি আছে না আছে এবং আপনার হচ্ছে হলো কিউ এ আর যে হান্ড্রেডের যে সেকেন্ড ভার্সন আছে সেটার সাথে কম্পেয়ার করে দেখাবো প্লিজ লাইক দিস ভিডিও ইফ ইউ লাইক হিট দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন and press the bell icon for more latest tech videos so ajke ami totally ekta informal ekta video dev preview dibo bike er ebong eta amar first bike review bola jete pare so apnara obosshoi janaben je kemon laglo seta obosshoi comments kore janaben tahole next video gula korar jonno ashole increase hobo so at first ho cholo amra je bike ta review korte jacchi seta hocche কিউয়ের আপনার হচ্ছে আর কে এইস হান্ড্রেড ভার্সন থ্রি আমি এটা টু এর সাথেও তুলনা করব এবং আদার যে স্পেসিফিকেশন আছে এটা আপনারা গুগলিং করলেই পেয়ে যাবেন বাট আমি আপনাদেরকে যে কোশ্চেনগুলো গুগলিং করার পরেও যে কোশ্চেনগুলো থাকে সেই কোশ্চেনগুলোর অ্যান্সার দেওয়া ট্রাই করছি এবং আপনারা আমার মনে হয় যে ভিডিওটা যদি ফুললি দেখেন তাহলে আপনার এই বাইক সম্বন্ধে অ্যাটলিস্ট আপনার কোনো কোশ্চেন থাকবে না এটা পজিটিভ সাইড নেগেটিভ সাইড এবং ভার্সন টুর সাথে এটার পার্থক্যগুলো আমি এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করছি সো অ্যাট ফার্স্ট হচ্ছিল আমরা যদি বাইকের দিকে তাকাই তাহলে ফার্স্ট আমাদের যেটা হচ্ছে এই বাইকটার মধ্যে হান্ড্রেড সিসি বাইকের মধ্যে কিন্তু এর লুকটা আসলে জোস আপনি ব্যাক সাইড থেকে দেখেন ফ্রন্ট সাইড থেকে দেখেন এবং সাইড ডান সাইড বা বাম সাইড যেই দিক থেকেই দেখেন না কেন এর লুকটা আসলেই হান্ড্রেড সিসি বাইকের মতো না দেখতে কিন্তু অসাধারণ এবং স্টাইলিশ বলা যেতে পারে স্টার্টিং এর জন্য অনেকে কিনেন যার মানে নতুন নতুন বাইক চালাচ্ছেন তাদের জন্য এটা বেস্ট আমার মতে আমি যতটুকু বুঝলাম চালানোর পরে এবং আদার্স যারা ওনার আছে তাদের সাথে রিভিউ করে এটা স্টাইলেসও আছে আপনার হচ্ছিল মাইলেজও ভালো এবং হচ্ছিল হান্ড্রেড সিসির মধ্যে অ্যাফোর্ডেবিলিটি মধ্যে তো দেখুন নেক্সটলি হচ্ছিল এটা চাকা তো সেকেন্ডলি আমরা যদি চিন্তা করি সেটা হচ্ছে যে ভার্সন টুর সাথে কিন্তু থ্রি পার্থক্য হচ্ছিল হান্ড্রেড সিসি বাইকের মধ্যে এই চাকাটা কিন্তু মোটামুটি না ভালোই আপনার হচ্ছিল মোটা আছে এবং আপনি যদি বলেন সেটা হচ্ছে যে হ্যাঁ ফ্রন্ট টায়ারটা হচ্ছিল নাইনটি বাই নাইনটি আর রেয়ার আপনার পিছনের চাকাটা কিন্তু হচ্ছিল হান্ড্রেড টেন বাই এইটি তার মানে মোটামুটি না ভালোই আপনার হচ্ছে হান্ড্রেড সিসি বাইক হিসাবে আপনার হচ্ছে হলো রেয়ার আর যে চাকাটা সেটা আসলেই ভালো আমার মনে হলো যেটা মোটামুটি আপনার গ্রিপ ভালো দিবে সামনের ফ্রন্ট টায়ারটাও সেম আর যদি আসি ইঞ্জিনের কথায় ইঞ্জিনের ক্যাপাসিটির ক্ষেত্রে হচ্ছে হলো এটা কিন্তু নাইনটি নাইন পয়েন্ট সেভেন সিসির একটা ইঞ্জিন ম্যাক্স পাওয়ার হচ্ছে হলো আপনার ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ কে এইচ যেটা সাত হাজার পাঁচশো আরপিএম এ এবং হচ্ছিল ম্যাক্স স্টোর হচ্ছিল সেভেন পয়েন্ট সিক্স এন এম আর যেটা হচ্ছিল পাঁচ হাজার পাঁচশো আরপিএম এ এবং এটা টপ স্পিড হান্ড্রেড কিলোমিটার অ্যাপ্রোচ মানে হান্ড্রেড কিলোমিটার কাছাকাছি বলা যেতে পারে এর ফ্রন্ট চাকাতে হচ্ছে ডিস্ক ব্রেক এবং রিয়ার চাকাতে আপনার হচ্ছে হলো ড্রাম ব্রেক দেওয়া হয়েছে সো এটার স্টপিং পাওয়ার আপনি বুঝতে পারছেন যে আসলে কেমন হবে তো আমি এবার আসি যে ফোন সাসপেনশন ফোন সাসপেনশন আপনার হচ্ছিল আমার মতে হচ্ছিল এই হান্ড্রেড সিসি বাইক অনুসারে ফোন সাসপেনশন বেটার কারণ হচ্ছে যে আমি এটা অফ রোডে চালিয়ে দেখেছি তো আমার কাছে তেমন বেশি ঝাটকা লাগে নেই আপনি যেভাবেই চালান না কেন স্পিড একটু বাড়লে আপনি যদি ভাঙা রাস্তা হয় তাহলে হালকা একটু আমার কাছে মনে হলো যে এটা হচ্ছে একটু বেটার করতে পারতো আর রেয়ার সাসপেনশনের ক্ষেত্রেও আমি সেম কথাটাই বলবো তো আপনি হয়তো বা জানেন কিনা জানি না তো আমি আপনাকে জাস্ট কনফার্ম করি এই বাইকে কিন্তু আপনি দেড়শো মানে আপনার হচ্ছিল একশো পঞ্চাশ কেজি মানে আপনি বহন করতে পারবেন এটা হচ্ছিল তাদের অফিসিয়ালভাবে বলা তারপরে আমি দেখেছি যে একশো ষাট পঁয়ষট্টি কেজি আপনি ইজিলি এই বাইক দিয়ে আপনি টানতে পারবেন মানে আপনার ওয়েট ক্যাপাসিটি যেটাকে বলা যায় এবং এর রেয়ার সাসপেনশন রেসপন্স ভালোই তারপরও মোটামুটি চাইলে আর একটু ইম্প্রুভ করা যেত এর মধ্যে আছে ফোর স্পিড গিয়ার বক্সও বুঝতেই পারছেন এবং এটার মজার ব্যাপার হচ্ছে গিয়ার বক্সের সিস্টেম একেবারে উপরে আপনি নিয়ে টল তারপরে ওয়ান তারপরে টু তারপরে থ্রি তারপরে ফোর এরকম করে আপনি স্পিড উঠাতে পারবেন সো এই কোয়াইট ইজি যারা নতুন লার্নার আছেন তাদের জন্য দেন হচ্ছিল এর রেয়ার সাইডের যদি চিন্তা করি তাহলে দেখুন রেয়ার সাইডের আপনার লুকটা আসলেই জোস আপনার দুই পাশে দুটা ইন্ডিকেটর পাবেন এবং রেয়ার থেকে আপনার হচ্ছিল নাম্বার প্লেট লাগানোর পরে মোটামুটি আপনার যে কাদা ছিটানোর কথাটা সেটা কিন্তু একটু কম হবে তারপরে আপনার অনেক সময় দেখা গেছে যে একটু কাদা ছিটায় এটা আসলে কিছু করার নাই আপনি এটার জন্য আলাদা কোনো একটা কিট ব্যবহার করে এই জিনিসটা মোকাবেলা
আপনার হচ্ছে আপার ডিপার আছে এখানে আপার ডিপার আপনি পাবেন দেন হচ্ছে হলো আপনি ওই যে হেডলাইট হাই বিম লো বিম হাই বিম লো বিম এখানে পাচ্ছেন এবং হচ্ছে আপার ডিপার তো সামনেই আগে আগের মতোই মোটামুটি এখানে হচ্ছে ইন্ডিকেটর বাটন ইন্ডিকেটর বাটন গুলো আছে তারপরে হচ্ছে এখানে যে চোখ বলে আমরা যেটাকে চোখ বলে চিনি যেটা হচ্ছে হলো ঠান্ডা হয়ে গেলে ইঞ্জিন যদি ঠান্ডার সময় স্টার্ট করতে চান এই চোখ গুলো কিন্তু আগে আপনার ছিল হচ্ছে হলো নিচে এখন এটা উপরে হ্যান্ডেলের কাছে চলে এসেছে অনেক সময় স্টার্ট না হলে আপনি চোখটা টেনে দিলে একটু আপনার হচ্ছে ফ্লুয়েল বেশি আসবে তখন আপনি অটোমেটিক স্টার্ট নিতে পারবেন মানে এটা আসলে আপনার ক্যাপাসিটি মানে আপনার কাজটাকে ইজি করে দেওয়ার জন্য আসলে সামনে নিয়ে আসছে এবং এটার আপনার লেফট রাইট দুইটা ইন্ডিকেটর আছে এবং আপনার হর্ন এখানেই পাবেন এই সাইডটাতে দেখুন এখানে আপার ডিপারটা মোটামুটি হাতের কাছেই সো এবার রাইট সাইডে আসি রাইট সাইডে আপনার হচ্ছে হলো সেম আগে মানে নর্মাল বাইক গুলোতে যেরকম হয় ইংলিশ কাট অফ সুইচ আছে আপনার হচ্ছে হলো লাইটের সুইচ আছে এবং হচ্ছে হলো সেলফ স্টার্টের এ আছে আর হচ্ছে হলো আপনার ব্রেকিং এবং হচ্ছে হলো ক্লাস সো সো এবার আসি আপনার মিটারে মিটারের ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমামই ডিজিটাল বলা যেতে পারে শুধুমাত্র আরপিএমটা বাদে আপনার হচ্ছে হলো এখানে কিন্তু পুরোপুরি দেখা গেছে যে পুরো বাইকের কিন্তু আপনি ইনফরমেশন এখানে পাবেন সো এটা কিন্তু হান্ড্রেড সিসি বাইকের মধ্যে এটা কিন্তু মোটামুটি বলা যায় যে ডিজিটালাইজ বাইক বলা যেতে পারে কারণ হচ্ছে যে এর মধ্যে কিন্তু আপনি ম্যাক্সিমাম ইনফরমেশনগুলো দেওয়ার চেষ্টা করছে নিউট্রাল বক্স আপনার হচ্ছে হলো হেডলাইটের তারপরে ইন্ডিকেটর এখানে হচ্ছে হলো ম্যাক্স আরপিএম হয়ে গেলে আপনার ওখানে লাইট আসবে তারপরে হচ্ছে হলো গিয়ার বক্সের লাইট এক দুই তিন চার এখানে হচ্ছে হলো আপনার হচ্ছে হলো ম্যাক্স আরপিএম হলে লাইট চলবে দেখছেন এখানে পর্যন্ত সম্পূর্ণ ঠিক আছে তো এই পাশে আপনি হচ্ছে হলো যদি আমরা দেখি স্পিড মিটার মধ্যে কি আছে সেটা হচ্ছে যে আপনার স্পিড স্পিড দেখাবে স্পিড আছে তারপরে আপনার ট্রিপ সেট করতে পারবেন একটা ট্রিপ সেট করতে পারবেন ফ্লুয়েল ক্যাপাসিটি মানে আপনার ফুল ফ্লুয়েল কতটুকু আছে সেটা দেখতে পারবেন এবং টাইম সেট করা আছে তো মোটামুটি বলা যায় যে খারাপ না এখানে ট্রিপ সেট করা দেখুন আপনি মাইলেজ সেট করে দেখতে পারবেন বা আপনি কিলোমিটার বা মানে যেটা করতে পারেন মোটামুটি বলা যায় যে আধুনিক বাইকের মতোই আপনার হচ্ছে হলো ইনফরমেশনগুলো আপনি এখান থেকে পাবেন এটা নিয়ে আমার আসলে কোনো কমপ্লেন নাই দেখানো ছিল সামনে যদি আসি তাহলে হেডলাইটের কথা হেডলাইট নিয়ে আমার কমপ্লেন তো অবশ্যই আছে তারপর লুকটা আপনার সুন্দর করেছে বাট আপনার হচ্ছে হলো যে রাতের বেলা যদি আপনি ড্রাইভ করেন সেই ক্ষেত্রে ভিজিবিলিটি কিন্তু অত বেশি ভালো করে নেই এটার আমার মনে হয় হ্যালোজিন লাইট থেকে আপনি চেঞ্জ করে হয়তো বা এলইডি বা আদার্স কোনো লাইট লাগিয়ে নিতে পারে যেটা রাতের জন্য সুবিধা হবে এবং আপনার সাইড ইন্ডিকেট লাইট নিয়ে আমার তেমন কোনো কমপ্লেন নাই সো এবার আসি আমরা স্টার্ট দিয়ে দেখি যে আসলে এটার ইঞ্জিনের সাউন্ডটা কেমন চলবে তো এটার কমপ্লেনের সাইডটা বলা যেতে পারে যে আপনি যদি কর্নারিং করেন তাহলে আপনার একটু জায়গা বেশি লাগে তো দেখা গেছে যে আপনার এটা একটু প্রবলেম আমার কাছে মনে হলো যে আপনি বেশি জায়গা লাগবে হচ্ছিল কর্নারিং এর ক্ষেত্রে এটা আমার কাছে মনে হলো আমি কয়েকবার ট্রাই করে দেখেছি যে স্পিডের মধ্যে কর্নারিং করার ক্ষেত্রে অত বেশি ভালো পারফরমেন্স আমি পাইনি চলা মানে হান্ড্রেড সিসি বাইক এবং সবকিছু মিলাই জিলাই যদি চিন্তা করেন তাহলে মোটামুটি খারাপ না এখন আরেকটা কমপ্লেন হচ্ছে হলো এর যে আপনার ফ্লুয়েল মিটার আছে সেটা খুব তাড়াতাড়ি রেসপন্স করে দেখুন আপনি এখানে দুইটা দেখাচ্ছে বাট আপনি যখনই একটু কাত হবে বা একটু এদিক সেদিক হলে আপনার এটা কিন্তু দেখুন এমটি হয়ে একটা দেখাচ্ছে আসলে কিন্তু তিনটা আপনার ফুললি এখানে লোডেড এর মধ্যে আপনার ষোলো লিটারের ফ্লুয়েল ক্যাপাসিটি সো এটার আপনি যদি মাইলেজ বলেন ব্রেকিং পিরিয়ডে আপনি মাইলেজ পাবেন পঁয়ত্রিশ প্লাস এবং ব্রেকিং পিরিয়ড ছাড়া আপনি পাবেন হচ্ছে হলো ফর্টি ফাইভ থেকে ফিফটি ফাইভ এর মধ্যে আপনি অ্যাভারেজ পাবেন মানে ফিফটি বলা যেতে পারে আপনি যদি হাইওয়েতে যান তাহলে ফিফটি পাবেন 
আর এটা যেহেতু টিপিএস টেকনোলজি সো আপনি বুঝতে পারছেন যে ফ্লুয়েল ক্যাপাসিটি একটু চেঞ্জ আছে বাট কথা হচ্ছে এটা চেয়ে কিন্তু ভার্সন টু তে মাইলেজ আরো বেশি দেয় এটা আসলে হয়তো বা চাকার কারণে হইতে পারে যেটা আমার মনে হলো এবং দেখুন ইন্টারের মধ্যে মানে আপনার সিটের নিচে তো এমন কোনো স্পেস নাই শুধুমাত্র একটা টুল বক্স রাখার মতো জায়গা আছে এবং তারা যে টুল বক্সটা দেয় সেটা ছাড়া আপনার তেমন কোনো স্পেস পাবেন না এবং মোটামুটি নিট অ্যান্ড ক্লিনই আমার যেটা মনে হলো যে ওরকম কোনো প্রবলেম নাই তো এক কথা যদি বলতে চাই যে এই বাইকটা আপনার হচ্ছে হলো এই প্রাইজের সেগমেন্টের মধ্যে বেটার আপনি ভার্সন টু থেকে থ্রির মধ্যে তেমন কোনো ডিফারেন্স নাই ডিফারেন্স হচ্ছে হলো শুধুমাত্র টিপিএস টেকনোলজি এবং হচ্ছে হলো আপনার মাইলেজ এবং হচ্ছে হলো আপনার চাকার পার্থক্য এছাড়া তেমন কোনো পার্থক্য নাই জাস্ট আপনি মাইলেজ বেশি চাইলে আপনি ভার্সন টু নিতে পারেন আর মাইলেজ কম চাইলে এবং চাকা মোটা চাইলে গ্রিপ ভালো চাইলে আপনি ভার্সন থ্রি নিতে পারেন ভার্সন টু এবং ভার্সন থ্রির মধ্যে আমি ডিফারেন্ট আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এবং জাস্ট ডিপলি দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে দুইটাই আপনার হচ্ছে হলো চাইনিজ বাইক যেহেতু এবং ব্র্যান্ডিং আপনার হচ্ছে হলো হাঙ্গির তো কিউ এর বাইক এবং ইঞ্জিন ক্যাপাসিটির ক্ষেত্রে এটা কিন্তু ফোর স্টক ইঞ্জিন আপনার এখানে দেখতে পাচ্ছেন দুইটার মধ্যে কোনো চেঞ্জ নাই ক্যাপাসিটি হচ্ছে নাইনটি সিসি নাইনটি সিসি একই কথা আপনার হচ্ছে ম্যাক্স পাওয়ার এটার ক্ষেত্রে যা এটার ক্ষেত্রে তা সেম সেম এখন হচ্ছে মাইলেজের ক্ষেত্রে এখানে কিন্তু লেখা আছে যে সত্তর কিলোমিটার মানে সত্তর কিলোমিটার কিন্তু আপনার ভার্সন টু দেখাচ্ছে আর ভার্সন থ্রির ক্ষেত্রে দেখাচ্ছে হলো সিক্সটি ফাইভ কিলোমিটার বাট অ্যাভারেজ আপনি যদি চিন্তা করেন তাহলে আপনি মাইলেজের ক্ষেত্রে এটা পাবেন সিক্সটির মতো আর এটা পাবেন ফিফটি ফাইভের মতো আর যদি সিটি রাইডিং হয় তাহলে পাবেন হচ্ছে হলো আপনার ফিফটি ফাইভ এবং এটা ফিফটির মতো পাবেন আর টপ স্পিড হচ্ছে হলো আপনার হান্ড্রেড সেভেন কিলোমিটার লেখা আছে এখানে হচ্ছে হলো হান্ড্রেড কিলোমিটার সো দুইটার পার্থক্য বুঝতেই পারছেন আর গেয়ারের ক্ষেত্রে সেম একেবারেই সেম ওয়েটের ক্ষেত্রে একশো একুশ কেজি এটাও একশো একুশ কেজি আর তারপরে হচ্ছে হলো সিট হাইডের ক্ষেত্রেও সেম সেম আপনার হচ্ছে ফ্লুয়েল ক্যাপাসিটিও সেম আপনার ব্রেকিং এর ক্ষেত্রেও সেম তারপরে হচ্ছে হলো আপনার টায়ার এখন হচ্ছে ফ্রন্ট টায়ার আর রেয়ার টায়ার ফ্রন্ট টায়ার আর রেয়ার টায়ারের মধ্যে এটা আর সাথে এটা ডিফারেন্স হিউজ বলা যায় তো আমি এটা আপনাদেরকে আগেই বলেছি তো এখানে দেখুন আর এখানে জাস্ট হচ্ছে হলো পার্থক্য তেমন কোনো কিছু নাই একদমই সব কিছু সেম শুধু পার্থক্যের মধ্যে চাকাটা আপনার হচ্ছে হলো আর মাইলেজটা এই দুইটাই হচ্ছে হলো মেন পার্থক্য আর টিপিএস টেকনোলজি টিপিএস টেকনোলজি এই জাস্ট এই কয়েকটা পার্থক্য ছাড়া আর কোনো পার্থক্য নাই প্রাইজিং এর ক্ষেত্রে এখানে নিরানব্বই হাজার নশো নব্বই টাকা বাট অরিজিনালি যদি আপনি একটু এদিক সেদিক করেন তাহলে আমার মনে হয় একানব্বই থেকে বিরানব্বই হাজার টাকার মধ্যে ভার্সন টুটা পেয়ে যাবেন এবং আপনি ভার্সন থ্রিটা হচ্ছে হলো এক লাখ দুই থেকে পাঁচের মধ্যে পেয়ে যাবেন আমার জানা মতে এবং আমার যেটা নেওয়া হয়েছে ওইটা এক লাখ পাঁচ দিয়ে সো এটা এখন পর্যন্ত রিভিউ যেহেতু আমি আজকে মার্চে করতেছি সো মার্চ পর্যন্ত এইটাই আপডেট সো আজকে এই পর্যন্ত যারা এখন পর্যন্ত আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এছাড়াও যদি কোনো কিছু জানা থাকে অবশ্যই কমেন্টস করবেন এবং ভিডিওটি কেমন লাগলো সেটা অবশ্যই অবশ্যই মেনশন করে দিবেন সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ